Voy a mostrar los pasos que he seguido para poder convertir las tarjetas de obsequio de Amazon que tengo en pesos puestos en Colombia, empleando una herramienta que se llama AirTM, la cual eh, recomiendo porque es segura. En últimas lo que tenía eran 20 dólares y al terminar la transacción quedé con aproximadamente 15 dólares en mi cuenta bancaria en Colombia. Si quieren aprender a usar AirTM, y aclaro que estos pasos funcionan para cualquier lugar del mundo, los invito a que se queden porque vamos a empezar. Bueno, estando en Google vamos a ingresar en la página de AirTM, que es la plataforma que uso para hacer efectivas esas tarjetas de regalo o de obsequio que he ganado a través de el diligenciamiento de encuestas. Entonces le dan a uno alrededor de 10 dólares por hacer esto. Entonces vamos aquí a airtm.com Bueno, entonces estamos aquí en la página de AirTM o AirTM. Como cultura general, esta es una empresa mexicana, pero radicada o registrada en Estados Unidos. Fundamenta toda su operación en dólares. Que sin embargo, en cierto momento vamos a ver que va a aparecer una anotación un poco distinta, pero está fundamentada en dólares. Eh, bueno, ustedes la idea es que se registren. Yo ya tengo sesión eh, preparada por acá con mis datos de usuario. Ok. Esta es la primera vez que voy a convertir dinero en RTMs. Y por acá veo algo que me está haciendo falta hacer, que es terminar de configurar mi cuenta. Entonces, voy a darle aquí en subir foto, porque eso da más confianza para los usuarios que están utilizando la aplicación, porque en últimas... Y lo que se hace es conectar a personas, unas que están comprando en dólares, otra, otras que están vendiendo en dólares u otras monedas también eh, para que puedan intercambiar su, su dinero. Ok, bueno. Aquí también es bueno añadir un correo secundario. Ya lo confirmé desde mi teléfono celular. Muy bien, voy a volver acá a inicio. Y listo. Entonces vamos a, aquí a la opción que dice fondear. Miren que acá inicialmente tengo 0 Air USD, que es la, como quien dice la moneda que utiliza la plataforma. Es decir, no es directamente dólares, sino Air USD. Esta plataforma es muy confiable. Esta plataforma, por lo que he investigado para hacer esto, tuve que investigar mucho. Ah, bueno, acá pues miren que si los invito a ustedes, me veo beneficiado de alguna manera. Entonces les voy a compartir el enlace, pero igual. Este video no es patrocinado por AirTM o AireTM, pero bueno, chévere si hacen esto como manera de agradecimiento por hacer este video para ustedes. Bueno, ahora sí vamos a fondear. Listo, entonces ahora, bueno, básicamente y para que lo tengamos eh, presente, fondear es como meter plata y lo contrario de fondear es retirar, o sea, sacar la plata. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es fondear mi cuenta de AirTM, como quien dice una cuenta de ahorros, con unos dólares que me gané con unas tarjetas de regalo de Amazon. Entonces acá vengo acá a tarjeta de regalo, luego elijo Amazon, luego la tengo digital, luego voy a elegir el país desde el cual me dieron esa tarjeta de regalo y fue con Amazon Estados Unidos, o sea Amazon USD listos yo no tengo tanto señores apenas tengo 20 dólares y ellos me aplican una serie de descuentos en última lo que recibiría son 15 air usd pero igual después va a otra conversión y luego también cuando lo quiera convertir en pesos en una cuenta bancaria o en una cuenta eh, especial aplican diferentes eh, comisiones ok bueno, siguiente paso le damos aquí en continuar. Confirmo que ese es mi correo electrónico. Luego le digo configurar. Luego enviar solicitud. Básicamente me están diciendo que apenas alguien acepte 
eh, comprar esos 20 dólares que estoy ofreciendo, tendré que enviarles el código. Entonces le damos en el botón azul de enviar solicitud. Entonces, en este momento, AirTM está buscando a alguien interesado en comprarme esos 20 dólares. Apenas surja a alguien, me va a aparecer una notificación en esta campanita. Y ya apareció alguien, tiene una calificación muy alta. O sea, 4.98. Aquí la recomendación es que siempre sean personas con calificación por encima de 4 puntos. Aquí como ya él aceptó, o más bien dijo estoy interesado en lo que estás ofreciendo. Entonces venimos aquí a la sección de chat. Y le decimos... Hola, es digital, tengo dos tarjetas. Cada una de 10 dólares. ¿Qué pasó acá? Envía 20 dólares. Ok, entonces acá me dice ok, envíame los códigos. Y los códigos. Cierro esto. Los códigos los tengo por acá ya preparados, pero básicamente para mostrarles. Bueno, primero lo voy a pegar porque de pronto se me impacienta este cliente esos 20 dólares. Pego acá los códigos. Ahí están. Y también como recomendación, como buena práctica. Acá en detalles. <coughs> Le damos en entiendo mostrar información de pago y nos aparece esta información. Acá, perdón. Pegamos el código. Decimos que he enviado los fondos siguiendo las instrucciones. Le damos confirmación de envío. Listo. Muy bien. Ah, bueno, lo que les decía y que paré ahí el, el mensaje para que el cliente no se impacientara es que voy a mi correo electrónico les voy a montar, les voy a mostrar donde aparece ese código. El código aparece acá donde dice Claim Code. Que es el código que le llega a uno desde Internet cuando recibe este tipo de tarjetas. Y acá estoy esperando dos cosas. Que él me diga OK por acá por el chat que lo puedo hacer satisfactoriamente o que este balance general suba mientras esperamos me parece curioso creo que la persona que me está comprando es de venezuela y pues muchas personas en países latinoamericanos estamos eh, ahorrando en dólares debido a la inestabilidad de las monedas locales es una buena alternativa investigué mucho al respecto y, y la verdad es una tendencia de mucha gente está ahorrando en dólares a través de plataformas como esta como ven la comisión es un poco alta pero nos da por lo menos estabilidad frente a una moneda un poco más fuerte que las latinoamericanas. Es en dólares. Perdemos un poco por comisiones, pero eh, funciona. Con el objetivo de que nuestro dinero no pierda mucho valor en el tiempo. En mi caso tenía 20 dólares inicialmente. En últimas eh, aproximadamente quedaré con 15 dólares. Eso implica sacrificar alrededor de un 25% del valor total que tenía al empezar. Entonces, bueno, entonces acá, como pueden ver en mi pantalla, dice transacción completada. Con Deva, Amazon, USD de tarjeta digital completado. Muy bien. Acá me muevo, me dice solicitud, transacción completada, fondeo Amazon, tururún. Y aquí miren que ya me aparecen los 15.19 Air USD disponibles. ¿Listos? Entonces acá ya tenemos la transacción completada. Tenemos el balance general. Eh, actualicemos acá. Quiero que me aparezca acá también mi dinero. Ahí está. 15.19 Air USD. Me dicen que es aproximadamente 59.545 pesos colombianos. ¿Listos? Eh, siento que está un poco bajito, pero igual pues es dinero que conseguí fácilmente eh, y pues es un poco eh, 
lo que vale tener pues, el, el dinero en, en una moneda como dólares. En este momento no tengo dólares, tengo AUSD, pero estos pueden ser fácilmente redimibles a dólares o fácilmente convertibles a pesos colombianos también, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Para sacar el dinero ahora vamos a retirar. Entonces en Colombia, por ejemplo, eh, aquí abajo nos muestran las diferentes opciones de retiro, los más populares. Miren que si se hace con un banco nos cobran un 3.38% más 0.4% de comisión. Eh, Neki es de los más bajitos. David Plata está en 3.42% más el 0.2%. Y la opción que tengo como más fácil, pues si ustedes tienen Neki, usen Neki, pero yo me voy con David Plata. Ok. Me dice fondos insuficientes. Ah, bueno, porque por defecto me está mostrando un valor alto. Pero voy a poner lo que tengo. Listo. Entonces, de los 59.545 que tenía, si los muevo en este momento, eh, lo que me va a llegar son 56.817. El asunto es que necesito la plata. <ríe> y la necesito ya. Algo que me gusta es que están trabajando con una tasa de 3.920 pesos y sobre esta es que hacen todo el, el proceso. Y aquí también nos dicen que finalmente la tasa es de 3.740 pesos aplicados sobre los ADM, que es la, la moneda, perdón, los AUSD. Lo que tenemos son 15.19 AUSD. Quieren hagamos aquí la, la multiplicación a toda velocidad. Igual nos va a dar lo mismo. Es decir, 15.19 por 3.740. Eso nos da 56.810. Y acá 17. Debe ser que hay algunos decimales por ahí que me faltaron. Listo. Luego, digámosle acá continuar. El retiro es una cuenta a mi nombre. Debes estar verificado para realizar el retiro de a nombre de terceros. ¿Por qué? Pues porque la cuenta no está a mi nombre, sino a nombre de mi mamá. Pero igual intentemos poner el número telefónico de ella. Igual es una cuenta de David Plata. Y veamos si me lo rechaza o qué sucede. Listo, y acá nuevamente lo vamos a hacer con un compañero que me va a comprar los ATM y luego lo vamos a pasar a David Plata. Le digo acá, enviar solicitud. Ok, aquí ya alguien respondió. Listo, vamos al chat. Ahí lo saludé. Listo. Bueno, tuve ahí un pequeño susto, pero me llegó satisfactoriamente. Ahora debo decirle confirmar recibido. He recibido la cantidad correcta. Confirmar recibido. Y listo, ya tengo el dinero en mi cuenta de David Plata. Más bien la cuenta de mi mamá, no hubo inconveniente con que fuera la cuenta de otra persona. No tenía que estar específicamente a mi nombre. Y listo, con eso ya pude traer el dinero que gané con las gift cards. Les perdí un poco, pero eh, pues cumplió con mi objetivo de tener disponible este dinero a mi nombre. Otra alternativa cuando tengan esas gift cards puede ser comprar cosas eh, a través de Amazon, así no pierden tanto dinero, luego las traen acá a Colombia y la venden por internet, por ejemplo, eh, a través de Mercado Libre. 
Un momento, veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta al video. Eso hace muy triste a Michi. Cámbiale la cara a Michi suscribiéndote y dándole al me gusta. Adelante, sí, eso es. Muchas gracias.